bien euh, Raspberry et Antibull, comment déployer euh, ces users Donc, On a eu lors de la vidéo précédente comment créer des users, leur ajouter une clé SSH. Euh, donc ça c'est un petit peu la, la fonction de base. Euh, J'avais mis de côté le fait de pouvoir leur, euh, leur ajouter un password, puisqu'en fait là on a prévu qu'une authentification par clé SSH. Euh, donc vous perdez votre clé SSH, bah, c'est fini, c'est perdu. Donc là l'idée c'est d'avoir et par clé SSH et par password. Donc si vous vous souvenez la dernière fois, on avait hop, ici un, ce qu'on a appelé un playbook, une description de tâches qui, qui crée pardon, des utilisateurs, admin ou non admin, qui leur ajoute la clé SSH. Donc nous l'idée euh, dans cette partie-ci, ça va être euh, bah, tout simplement de pouvoir euh, ajouter à cela le fait d'avoir de, des passwords. Alors qui dit password dit euh, euh, chiffrement. Parce que voilà, si on stocke, euh, imaginons qu'on stocke ces éléments-là sur un dépôt, hein, ce, ce playbook. Alors j'ai vu tout à l'heure, j'avais un petit truc à supprimer. Pas celui-ci. Voilà. Euh, qu'on qu qu veut stocker ce, ce playbook. Ben, si on commence à ajouter, donc, euh, alors là on a les clés publiques, mais si on les clés publiques, c'est pas très grave. Mais par contre, si on y stocke les passwords, là ça devient un petit peu plus embêtant. Donc, pour ça, Ansible a un outil qui s'appelle Vault. Ansible Vault et qui est très pratique. Donc on va s'en servir dès tout de suite. Donc première chose, on va créer un répertoire qui s'appelle Group, euh, group Vars. Hop là, Vars. Donc là on arrive avec une, une architecture qui est comme celle-ci. Dans ce groupe Vars, on n'a rien. Donc on va créer. On va tout simplement créer euh, un répertoire qui s'appelle. Euh, all. Donc là, c'est les noms des groupes. Donc les noms des groupes, si vous vous souvenez, dans notre liste de serveurs, on a donc le nom mère, euh, parent, quoi, qui est all, qui contient tous les autres groupes. Donc ça, c'est un nom de groupe. Et ensuite, on a le groupe d'or et le groupe back. Nous, nos users, quoi qu'il arrive, on veut les déployer sur tous les groupes, donc on va utiliser le groupe all. Mais si on voulait être plus fin, on peut utiliser le groupe d'or et back pour avoir éventuellement, je sais pas, des mots de passe différents euh, en fonction des niveaux, etc. Donc là, on a, on a, créé, un, on a créé un répertoire all. On va se rendre dans ce répertoire all. Donc là, à l'heure actuelle, si on regarde, on est comment Voilà. Ici, on est comme ceci. Donc on a créé un répertoire groupe var dans lequel on a créé un répertoire all. Dans ce répertoire euh, all, dans ce répertoire all, donc dans groupe var dans all, on va créer un fichier qui s'appelle vault.yml. Là, c'est plutôt de la bonne pratique, on va dire. Euh, et on va dedans y ajouter quelque chose qui est préfixé par euh, donc une variable qui s'appelle vault. Euh, on va dire users underscore password et puis le nom d'un de nos utilisateurs puisqu'on va identifier dedans euh, le mot de passe. Donc là, on est en format YAML. Et donc là, je vais lui mettre euh, mot euh, passe euh, PWD. Euh, ouais, on va mettre euh, non, on va mettre euh, pop, 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 mon password. Voilà. Parce que je suis cap capable de l'oublier. Hein. On va éviter ça. Donc mon password. Et puis on va faire exactement la même chose pour le user Xavier. Donc ça c'est cool, euh, on va lui mettre un autre password, on va lui mettre euh, Xavier tout court. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Donc maintenant ce, ce fichier là, bah, le problème c'est que si on va dans euh, on va faire un 4 dessus ou l'éditer, bah voilà, euh, quelqu'un n'importe qui peut le consulter. Donc là on fait un Ansible Vault Encrypt de, euh, du fi fameux fichier en question, donc de groupe var all vault et là il va me demander une clé de chiffrement quoi un, un mot de passe que je vais rentrer donc il me demande une confirmation et voilà c'est fait donc si on regarde le fichier maintenant bah voilà on est on est comme ceci on ne peut pas le on peut pas aller le, le consulter si on veut l'éditer c'est assez simple 
on va se rendre donc tout ça vous l'avez dans des vidéos dédiées à Ansible hein, sur le blog on fait un Ansible Vault Edit là, il va me demander le password que je rentre et là je peux aller éditer mon fichier et en ressortir et il restera chiffré à la suite ensuite on peut même le déchiffrer donc je fais un, anci euh, un Ansible Vault Decrypt bon là je vais pas le faire parce que sinon on va perdre beaucoup de temps et on va pouvoir déchiffrer le fichier exactement donc ça c'est plutôt de la bonne pratique deuxième chose, bah, le problème c'est que là pour l'instant on ne peut pas vraiment consulter nos variables comme on le souhaite donc on va quand même éditer un deuxième fichier au même endroit donc dans group vars all et au lieu de l'appeler vault on va l'appeler all.yml et donc là on va créer des variables on va dire intermédiaires on va mettre euh, alors je l'avais appelé vault user donc users l'idéal c'est alors l'idéal c'est de faire ceci voilà euh, hop, edit on va récupérer voilà on va repartir du nom de cette variable pour le faire bien proprement on va aller éditer notre fameux fichier all.yml on va coller ceci et on va dire nous que notre variable elle va s'appeler non pas, ça ne sera pas la variable voltée qu'on va utiliser au final, ça sera la variable donc, euh, qui n'aura pas le, le, le préfixe volt, mais ce sera la variable user password, tout simple. Donc je fais la même chose pour Xavier. Hop. Voilà. Et là, comme c'est des variables Ansible, hop. Voilà. comme ceci, Et la même chose au début. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est prêt du point de vue des variables. En tout cas, de, de, du côté, on va dire, euh, inventory. Donc, on a notre, maintenant, on a cette structure-ci. C'est-à-dire qu'on retrouve un répertoire supplémentaire qui est group vars avec un répertoire all qui contient un all.yml et un vault.yml. Donc maintenant, on va aller éditer notre fichier de playbook donc celui qui permet de jouer les tâches dans ce fichier on a ici les deux users maintenant il faut pouvoir associer à cette liste user admin bah, le password bah, pour ça on va transformer notre liste en une liste euh, enrichie en fait tout simplement qui va contenir donc comme premier élément name bah, le nom qu'on avait déjà auparavant et le password qui va contenir hop, la fameuse variable qu'on vient de, de définir dans son format euh, non volté, n'est-ce pas Donc celle qui est dans le all.yml et pas celle qui est dans le volt.yml. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour le deuxième user, qui est le user Xavier. Et le password, bien sûr, c'est le password euh, Xavier. Voilà. Euh, ensuite on descend donc quel est l'impact de ces modifications donc ici on appelle la liste user admin donc là on veut le nom du user donc le nom en question c'est .name ensuite il faut qu'on lui passe ce fameux password donc si on regarde ici le module Ansible euh, user il permet de définir les passwords la subtilité c'est que ce password doit être dans sa valeur cryptée, chiffrée donc pour ça c'est assez simple donc on va utiliser ici donc on va dire qu'on définit le password ce password il comprend la valeur item.password par contre il faut qu'il soit chiffré donc ici on va utiliser un filtre ce qu'on appelle un filtre sur une, euh, sur, une euh, comment sur une variable password h une sorte de fonction et ici on lui spécifie le h qu'on utilise donc nous c'est du chat euh, 512 voilà et on va faire exactement la même chose pour le deuxième user qui lui est non admin donc on lui rajoute le password qui lui est bon reste inchangé et le nom.name ok maintenant pour les clés donc c'est exactement le même principe on va être en point name on appelle puisqu'on appelle les deux listes hein, mais qui sont maintenant des listes enrichies et on rajoute le point name ici 
Voilà, donc là, avec ça, on a fait le tour. On va pouvoir le jouer maintenant, ce playbook. Donc là, je fais un Ansible euh, playbook i donc liste de serveurs moi je vais me limiter toujours comme on l'avait fait lors de la vidéo précédente à un seul serveur donc le 1.41 je dis que j'utilise le user pi que je fais euh, je passe un password pour euh, pour le, le ssh que je peux passer en bicom à trou je crois que j'ai même déjà passé dans le user et euh, par contre là maintenant j'ai besoin de déchiffrer le volt, donc je vais dire que voilà, demande-moi, fais un ask volt, parce que voilà, on a besoin de déchiffrer ce fameux volt qui permet de chiffrer les passwords, et ensuite users.yml. Donc là, on va jouer ceci. Donc dans un premier temps, il demande le password du user Raspberry, donc quoi, du user Pi, donc le password Raspberry, et ensuite le password du volt qui a permis de chiffrer les fameux, pa fameux passwords. Alors, on a une petite erreur qui est euh, toc toc, euh, ici alors il manque d'avoir une petite coquille ici effectivement j'ai pas fermé mes listes qu'on rejoue la même chose donc le password du user pareil et mon mot de passe de déchiffrement. Donc là, on joue les éléments. Vous voyez que là, de lui-même, même, même s'il a déjà créé le user, il va revenir sur le user, il va lui appliquer des modifications. Euh, donc là, c'est assez étonnant. Normalement, il ne devrait pas nous afficher euh, le password en clair. Je ne sais pas pourquoi il nous l'a fait. C'est assez étonnant. Euh, donc là, il vient de nous faire les modifications. Maintenant, on n'a plus qu'à tester. Euh, donc pour ça, je vais faire un SSH. J'ai dit que... Euh, alors là, ce que je vais faire, c'est ne pas utiliser de, de clé euh, publique, tout simplement. Et je veux me connecter en tant que XAFKI, par contre, sur le 192.168.1.41. Voilà. Donc là, il me demande mon mot de passe, donc mon password, c'était celui que j'avais défini. Et vous voyez que j'ai pu me connecter dessus, donc ça, c'est cool. Euh, le petit modulo ici, euh, c'est qu'il nous a affiché le mot de passe, en clair, ce qui est vraiment pas cool du tout. D'habitude, il est capable de reconnaître des éléments voltés et il est capable de les, euh, de les euh, adapter. Euh, alors, ce qu'on peut essayer de faire, je vais faire un petit test là. Hop. On va éditer celui-ci et on va lui indiquer qu'on prend la valeur en fichier volt. Ici, Donc, je vais faire un test. Voilà, toc, on recommence. Donc les deux passwords. Et ici, hop, Xavier, voilà. Donc, on va voir, je veux juste checker s'il si, euh, affiche en clair ou pas. Euh, les passwords ce qu'ils ne devraient pas faire et effectivement ils affichent toujours en clair donc là il y a une méthode sinon euh, on va la faire tout de suite la méthode qui est assez simple c'est au niveau des tâches qui utilisent des passwords c'est d'utiliser alors on peut se mettre ouais, ici ou ici peu importe ici le complément qui est no log nolog.true euh, Et ici aussi, hop, no log de point true. C'est true, yes, on va voir. Donc là, voilà, donc toujours mes passwords. Là. Donc là, l'avantage, vous allez voir tout de suite, c'est qu'ici, tout simplement, il ne nous affiche pas le détail, il a réalisé les tâches, il nous met qu'il qu a fait des choses. Ah oui, alors j'aurais pu le faire, le no log true, je ne l'ai pas mis sur euh, la clé. Mais euh, l'idéal, voilà, c'est le no log true, quand il y a du password, c'est plutôt pas mal. Euh, ça évite de stocker dans des logs qui pourraient être euh, bah, contenus quelque part, stocker quelque part, euh, les passwords, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.